தமிழை நேசிப்பவருக்கும் மற்றவருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் யாவருக்குமே அடிப்படையான அறிவு வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதற்குண்டான ஒரு விளியமாக இது அமைய பெறும் ஒன்றில் ஒரு மனிதன் உறுப்பெறான் அப்படின்னா ஒரு தொண்ணூத்தி ஆறு தத்துவங்களை கொண்டே அவன் உடல் உறுப்பெறுகின்றது அது எவராக இருந்தாலும் சரி இப்போ நம்ம அதை தான் உடம்பின் தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அந்த தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அறிவு ஒன்று வினைகள் இரண்டு அந்த கரணங்கள் நான்கு மலங்கள் மூன்று மண்டலங்கள் மூன்று ஆசைகள் மூன்று ஏடனைகள் மூன்று குணங்கள் மூன்று பிணிகள் மூன்று பூதங்கள் ஐந்து நாணேந்திரியங்கள் ஐந்து கண்மேந்திரியங்கள் ஐந்து தன் மாத்திரைகள் ஐந்து கோஷங்கள் ஐந்து அவத்தைகள் ஐந்து ஆதாரங்கள் ஆறு தாதுக்கள் ஏழு ராகங்கள் எட்டு நாடிக்கள் பத்து வாயுக்கள் பத்து ஆக மொத்தமா தொண்ணூத்தி ஆறு தத்துவங்கள் இப்போ அந்த தொண்ணூத்தி ஆறு தத்துவங்கள் நம்ம உடம்புல எப்படி ஒரு பரிமாணத்துல அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தெளிவா பார்ப்போம் முதல் தத்துவமாகிய அறிவை பத்தி பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா தன்னை அறியும் அறிவே பேரறிவு அதுதான் தன்னை அறியக்கூடிய அறிவியே பேரறிவு அதுதான் அறிவு அப்படின்னு நம்ம மூதாதையர்கள் சொல்லுவாங்க அறிவை பத்தி அவ்வை பாட்டு என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா இனிது இனிது ஏகாந்தம் இனிது அதனினும் இனிது ஆதியை தொழுதல் அதனினும் இனிது அறிவினர் சேர்த்தல் அதனினும் இனிது அறிவுள்ளோரை கனவிலும் நினைவிலும் காண்பதுதானே அப்படின்னு அவ்வை பாட்டி சொல்லியிருக்கா அதாவது என்ன விளக்கம் அப்படின்னா அறிவினரோடு கூடி அறிவை அறிவதே இனிது அப்படிங்கிறது உணர்த்துறாரு யாரு அவ்வை பாட்டி இங்க அறிவுள்ளவங்க அப்படின்னு யார சொல்றாங்க யார் அப்படின்னா நம்மளோட சித்த பெருமக்கள் நபிகள் நாயகம் புத்தர் பிரான் இவர்களை தான் சொல்றாங்க ஏன்னா அப்படின்னா அது என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம வருங்காலத்துல மெய்ஞானம் அப்படிங்கிற தலைப்புக்கும் கீழே பல பதிவுகளின் கீழே பார்ப்போம் ஞான தேடல் இருக்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு அரும்பெரும் பதிவுகளாக அமைய பெறும் அடுத்த தத்துவம் என்னன்னா இரு வினைகள் ஒன்று நல்வினை இரண்டாவது தீய வினை அதாவது ஒரு மனிதன் உறுப்பெறுகின்றான் அப்படின்னா ஒரு உயிர் வந்து உடல் பெறுகின்றது அப்படின்னா அது வந்து நல்ல வினை தீய வினை அப்படிங்கிற ரெண்டு கோட்பாடுகளும் இருக்கும் இதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூட்சமாக தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஒரு உடலுக்கு மட்டும்தான் அழிவு உண்டு உயிருக்கு இல்லைங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதே மாதிரி உடல்லேருந்து உயிர் பிரிந்து இன்னொரு உடல் பெறும்போது பெறும்போது அந்த உயிர் சுமந்து கொண்டு வந்த நல்வினை தீவினை என்னவோ அது அந்த உடலுக்கே சாரும் சொல்லணும் அப்படின்னா சே வாழ்ந்தா இவ்வளவு மாதிரி வாழணும் என்ன புண்ணியம் பண்ணிட்டு வந்தாரோ போன சென்மத்தில் வாழ்க்கடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படியும் கண்டிப்பாக நம்ம நினச்சிருப்போம் போன சென்மத்தில் என்ன பாவம் பண்ணணும் தெரில என்னை போட்டு இப்படி பாடா படுத்துது அப்படின்னு கண்டிப்பாக நம்ம நினச்சிருப்போம் எல்லாரும் இப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய நல்வினை தீவினைகள் எதுவுமே எல்லாமே அடுத்தடுத்த சென்மங்களிலும் தொடரும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது மூன்றாம் தத்துவம் என்னென்னா மும்மலம் அதற்கு கீழே ஆணவம் கண்மம் ஆகி வருகிறது அது என்ன ஆணவம்ங்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் தான் தான் அப்படிங்கிறது ஆணவம் அப்படிங்கிறத ஒருத்தர் இட்டு இருந்தால் அவர் நிச்சயம் அழிவார் எடுத்துக்காட்டு சொன்னோம் ஆணவப்பை பிடித்தலைவதற்கு அறிவீர் எத்தனை கொள்கின்றி பித்துளையீரே அப்படின்னு வல்லலார் சொல்லுவார் அடுத்தது கண்மம் கண்மம் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை முன்னால் நம்ம செஞ்சிருக்க தீவினை நல்வினை பொறுத்து இந்த காலத்தில் நமக்கு அமைக்கக்கூடிய விதி விதி தான் கண்மம் அதை பொறுத்து தான் இவ இந்த சென்மத்தில் நம்மளுக்கு விதி வந்து உண்டாயிருக்கும் அதுதான் கண்மம் மாயைங்கிறது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எல்லாம் மாயை இந்த உலகமே மாயை தான் அதாவது அதுலேருந்து இந்த மாயிலேருந்து விடுபட்டு நம்ம செயலாற்றும் போது தான் நமக்கு வந்து வெற்றி கிட்டும் அதாவது ஆணவம் கண்மம் மாயை இந்த மூன்றையும் நம் வாழ்க்கையிலிருந்து வளங்களாக கருதி அகற்றுதல் வேண்டும் கழித்தல் வேண்டும் அப்போது நம் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் அடுத்தது அந்த கரணங்கள் நான்கு என்னென்னா மனம் புத்தி சித்தம் அங்காரம் இதில் மனம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்னங்கிறது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கும் நம்ம மனசு தான் அது இல்லாமல் வந்து எதுவுமே இல்லை நம்ம என்ன பண்ணாலும் அது நம்ம மனசுக்கு தெரியும் நம் என்பது பேய மாதிரி ஆடக்கூடியது குரங்கு மாதிரி தாவக்கூடியது அதை வந்து நம்ம போகிற போக்கில் விடக்கூடாது அடக்கி ஆளணும் அப்படிங்கிறது நம்ம சித்தர் பெருமக்களின் கூற்று மனமே மெய்ஞானத்துக்கு ஒரு திருவுகோளாக அமையும் இது புத்தி நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறு அறிவு தான் புத்தி அப்படின்னு சொல்கிறது புத்தி இல்லை அப்படின்னா புத்தி கட்டவன் பைத்தியகாரன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது நம்ம கற்றல் கேட்டல் உணர்தல் போன்ற போன்றவைகளெல்லாம் வைத்துக்கொண்டு புத்தியை தீட்டு கூர்மையாக்கியே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் புத்தி தான் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு மிக முக்கியமான ஒன்று பழத்தியாரனாக இருக்கக்கூடாது புத்தி கட்டவனாக இருக்கக்கூடாது அடுத்தது சித்தம் சித்தம்னா சிந்திக்கும் இடம்தான் சித்தம் அந்த சித்தத்திலிருந்து தான் ஒரு தெளிவான தெளிவு பிறக்கும் 
கவிகள் கருத்துக்கள் கதைகள் கண்டுபிடிப்புகள் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே வந்து இப்படி சித்தத்தில் இருந்து தான் தொடங்குகின்றது சித்த பெருமக்கள் எல்லாமே எப்போதுமே சித்தத்தில் தான் இருப்பார்கள் அடுத்தது அகங்காரம் அப்படின்னு என்னென்னா ஆற்றல் சக்தி உதாரணமாக ஒருத்தர் செய்து முடிக்கும் ஒரு செயலை மற்றவரால் செயலை இல்லாது ஒவ்வொரு உடம்புக்கும் அந்த ஆற்றல் சக்தி அவங்களுக்கு குறித்தாக இருக்கும் இதில் வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண்விடல் அப்படின்னு சொல்கிறார் இவனால் நினைச்சும் அதை செய்ய முடியும் அப்படின்னா அதை அவங்களுக்கு கொடுத்து நான் செஞ்சுருவான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த மனம் புத்தி சித்தம் ஆங்காரம் இதை பற்றி தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா மனசு வந்து உன்னை பார்த்து புத்தியிடம் சொல்லும் புத்தி அதை விசாரித்து சித்தத்துடன் சேர்க்கும் சித்தமே தெளிவுபடுத்தி உறுதிப்படுத்தும் அதை ஆற்றலாக ஆற்றல் சக்தியாக மாற்றி அதை செயல்படுத்தக்கூடிய திறனை உடையது ஆங்காரம் இதுதான் அந்த காரணம் வேற ஒன்றும் கிடையாது அடுத்த தத்துவம் மண்டலங்கள் மூன்று என்னென்னா அக்னி மண்டலம் சூரிய மண்டலம் சந்திர மண்டலம் உடம்பின் வளப்பக்க செயல்கள் எல்லாமே சூரிய மண்டலத்துக்குரியது அது வந்து அகாரம் அப்படின்னு சித்த பெருமக்கள் சொல்லுவாங்க ஆ அப்படின்னா ஆ அடுத்தது சந்திர மண்டலம்னா இடபாக செயல்கள் அனைத்துமே சந்திர மண்டலத்துக்குரிய அது அதை உகாரம்னு சொல்லுவாங்க உ ஆ உ அடுத்தது அக்னி மண்டலம் அது வந்து உடம்பிலும் உயிரிலும் நடுவாக இருந்து இயங்குவது தான் அக்னி மண்டலம் அது உடம்போட வெப்ப கட்டுப்பாட்டுக்குண்டான ஒரு மண்டலமாக இருக்கின்றது இது சூட்சுமத்திலும் சூட்சுமாக சுழுமுனியாக இருக்கின்றது இது சித்தர் பெருமக்களை வந்து சிகாரம்னு சொல்லுவாங்க சி ஆ உ சி இது வந்து மெய்ஞானிகள் ஆகப்போகின்ற யாவருமே முக்கியமாக தெரிந்தக்கூடிய ஒன்று ஆ உ இம் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்தில் தான் இந்த உலகம் இருக்குங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தான் நம்ம உடம்பும் அதே மாதிரி தான் ஆ உ சி அப்படின்னு பார்த்தோம் ஐயமும் கூட அப்போது இந்த உலகத்தோட இயக்கமும் மனிதத்தோட இயக்கமும் ஒன்று தான் இப்போ இதே தான் அண்டமாவதும் பிண்டமாவதும் ஒன்று தான் அப்படின்னு அப்போவே சொல்லி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க நம்ம ஆளுங்க நம்மளுக்கு அது புரிகிறது இல்லை ஏனைய தத்துவங்களை அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம் இந்த விலையத்தை கண்டுகளித்த அன்பு நெஞ்சங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி வணக்கம்